హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రాయలసీమ ఎంటర్టైన్మెంట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నా పేరు రాజు నాయక్ ఫ్రెండ్స్ టుడే మనము ఎలా చదవాలి అనే దాని గురించి కొంచెం తెలుసుకున్నాము మనం వింటూ ఉంటాము చాలామంది స్టూడెంట్స్ చెప్తుంటారు నాకు బుక్ పట్టుకుంటే నిద్ర వస్తుందిరా చదవడం స్టార్ట్ చేస్తే నిద్ర వస్తుందిరా ఎక్కువ చదవలేకపోతున్నాను చదివితే అసలు గుర్తుండడం లేదు ఇలాంటివి చాలా వింటూ ఉంటాము ఇవి మనం కూడా ఫేస్ చేసి వస్తుంటాము చాలామంది సో వాటికి నేను కొన్ని చిట్కాలు చెప్తాను ఇవి నేను ఆల్రెడీ వాడాను అనమాట చాలా బాగా పనిచేశాయి సో ఇది నా లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవి మీతో షేర్ చేస్తాను ఇంకే ఇన్కేస్ మీకు కానీ నచ్చితే ఈ పాట ఇచ్చండి ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా టైం వేస్ట్ అయ్యి కూడా టాపిక్లో వెళ్దాము ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వచ్చి మనం ఒక టైం టేబుల్ని సెట్ చేసుకోవాలి ఈ టైం టేబుల్ని సెట్ చేసుకోవడం ఏమంటే ఆ టైంకి మన మైండ్ అనేది ఇది నా చదివే టైము అని చదవడానికి రెడీగా ఉంటుంది సో టైం టేబుల్ ఇది మెయిన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ చదవడానికి ముందు మనము ఒక యోగా లాగా చేయాలన్నమాట అంటే ఏంటంటే కళ్ళు మూసుకొని మీకు నేనైతే హండ్రెడ్ నుంచి వన్ వరకు సమ్టైమ్స్ ఆర్డ్ నెంబర్లు సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ నెంబర్లు రిపీట్ చేసేవాడిని అంటే కళ్ళు మూసుకొని హండ్రెడ్ నుంచి హండ్రెడ్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ టూ ఇలా ఇలా చేస్తే ఏమైనాయంటే మనం ఏమైతే చెబుతున్నామో బయటికి అది కరెక్ట్గా మన మైండ్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి చాలా అంతవరకు కాన్సన్ట్రేట్ అక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా మీరు ఈరోజు ఈసారికి ఈవెన్ నెంబర్స్ అయిపోయినా అనుకోండి నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ టైంకి యాడ్ నెంబర్స్ ఇంకేం చేస్తారంటే ఏబిసిడీస్ బ్యాక్ నుంచి ట్రై చేయండి అంటే జెడ్ అలా జెడ్ వై ఎక్స్ ఇలా చేస్తే మీకు చదవక ముందు నుంచే మైండ్ అనేది కాన్సన్ట్రేట్గా వస్తుంది ఇది ఇలా చేసిన తర్వాత చదవడం స్టార్ట్ చేయండి అప్పుడు మీ మైండ్ ఎలా ఉంటుందో మీకే అర్థమవుతుంది మనం చదవడానికి ముందు మైండ్కి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలి నేను ఇప్పుడు చదువుతున్నాను నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఎక్కడికి పోకుండా నాతోనే ఉందో నన్ను నేను చదివిన తర్వాత స్వీకరించుకోని నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం చదివే ముందు ఒక పాజిటివ్ సెట్తో కూర్చోవాలి పాజిటివ్ మైండ్తో నేను ఇప్పుడు చదవాలి ఒక గంట సేపు చదవాలి ఎటువంటివి తింక్ చేయకూడదు అని మనం మైండ్కి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ నేర్చుకొని కూర్చోవాలి అదేటప్పుడు మనము మన చూపుడు వెళ్ళి మనం ఏదైతే చదువుతున్నామో అక్కడి గురించి దాన్ని కదులుతూ చదివితే మన మైండ్ కూడా వేరే ఆలోచనలు రాకుండా మన కన్ను అక్కడే ఉంటుంది మన మైండ్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది సో ఇంకొక ఆలోచనలు రావడానికి ఛాన్స్ ఉండదు ఇంకా ఏమంటే ఫస్ట్ టైం చదివేటప్పుడు మీరు కొంచెం లౌడ్గా చదవండి ఇలా లౌడ్గా చదవడం వల్ల మనకి చాలా మాత్రం గుర్తుండేలాగా ఉంటుంది అందుకే చిన్నప్పుడు మన టీచర్లు గట్టిగా చదివిపిస్తారనమాట సాయంత్రం అయితే కానీ మార్నింగ్ అయితే కానీ మనం లెసన్ చదివేటప్పుడు గట్టిగా చదవమంటారు అది కూడా చూపుడు వెళ్ళి బుక్ మీద పెట్టి ఎక్కడే చదువుతున్నామో అక్కడ పెట్టి చదవమంటారు సో వాళ్ళు అప్పటి నుంచే వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట ఇలా చదివితే మళ్ళీ గుర్తుంటుంది అని మనం చదువుకునే పరిసరాలు ఎలా ఉండాలి అంటే నేను ఒక రూమ్లో చదువుతున్నా అనుకోండి రూమ్లో మన బుక్స్ మన చదువుకునే మెటీరియల్ తప్ప ఇంకా మిగతా ఏది ఉండకూడదు లైక్ ఫొటోస్ కానీ హీరోస్ ఫొటోస్ కానీ ఇంకా మొబైల్ ఫోన్ టీవీస్ ఇలాంటివి ఏది ఉండకూడదు ఇన్కేస్ మనం టీవీని చూసామనుకోండి అరే ఈ టైంలో ఆ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంటుంది ఈ టైంలో క్రికెట్ ఉండి వస్తుంటుంది చూడాలి అని అప్పటికప్పుడే మన డైవర్ట్ మైండ్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది ఇంకా హీరోస్ ఫొటోస్ చూసామనుకోండి ఏదో మూవీ ఆలోచిస్తుంది అలా అలా వస్తుంటాయి ఇంకా మనం మాత్రం మొబైల్ చూస్తే అంటారా ఇంకా మొబైల్కి బానిస్ అయిపోతాం సో ఇలాంటివి చదివేటప్పుడు కొంచెం దూరంగా పెట్టుకోవాలి స్టడీ పొజిషన్ కూడా మనము ఎలాగంటే అలా చదవకూడదు అంటే కొంతమంది చదువుతుంటారు బెడ్ మీద పడుకొని ఇంకొంతమంది ఎలానో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క భంగి వల్ల ఉంటారు అవి మంచివి కాదు చదువుకునేటప్పుడు స్టడీ చైర్ ఉంటే స్టడీ చైర్లో కూర్చొని మన బ్యాక్ని స్ట్రైట్గా పెట్టి చదువుకోవాలన్నమాట ఇంకేంటంటే మనం చదువుకునేటప్పుడు ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకసారి లేచి ఒక టూ మినిట్స్ వాక్ చేసి ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్ళు తాగి మళ్ళీ వచ్చి కూర్చొని చదువుకోవాలి ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి ఎక్కువసేపు చదివినాము అనే ఫీలింగ్ ఉండదు అలాగ మనం అలసిపోయినట్టు కూడా ఉండదు మళ్ళీ మన బాడీకి ఎనర్జీ వస్తుంది ఓకే మీ ఎక్కడైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది అనిపిస్తే ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని గట్టిగా బ్రీత్ పిలిచి మళ్ళీ వదిలి అలా ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ చేసి మళ్ళీ చదవడం స్టార్ట్ చేయండి మీకు నిద్ర వస్తూ ఉన్నట్లుంటే ఇలాంటి ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసుకోండి ఓకే ఇది నేను వాడాను నేను చాలా నన్ను మార్చేసిందంటే ఈ యొక్క ట్రిక్ రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసి మీకు నిద్ర వస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇలా పట్టి రబ్బర్ బ్యాండ్ ఉంటుందో ఇలా పట్టి ఇలా కొట్టండి ఇలా కొడితే ఇక్కడ 
మనకి ఇక్కడ కలిగే నొప్పి మన మైండ్ని అప్పుడు నిద్రలేపుతుంది సో ఇది ఇలా కొట్టుకోకండి ఈ సైడ్ కొట్టుకుంటే ఏమంటే వాతలు పడతాయి సో మరి ఎవరైనా చూస్తే ఏమని అనుకుంటారు మ్యాక్సిమం ఇటు సైడ్ కట్టుకోండి ఓకే ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది బుక్ చదవడం వల్ల నాకు ఈ ట్రిక్ అనేది తెలిసింది సో అప్పటి నుంచి నేను ఈ ట్రిక్ వాడాను ఇంకొక అలా ఒక త్రీ మంత్స్ కంటిన్యూ చేశాను సో నాకు చదువుకునే టైంలో నిద్ర రాలేదు చదువుకునే టైంలో నేనైతే చదువుతాను అది నా మైండ్లో నా ఎగ్జామ్ అయిపోయినంత కూడా అలాగే ఉండేది అనమాట ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మీరు చదివేటప్పుడు మొబైల్ని మ్యాక్సిమం దూరం పెట్టాలి ఒక ఐదు నిమిషాలు మొబైల్ వాడదాంలో ఏమైతుంది అని అనుకుంటే మాత్రం అది మొదటికే మోసం వస్తుంది మీరు మొబైల్ని కూడా ఎంతవరకు వాడాలి మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఇప్పుడు మనకి టెక్నాలజీ ఎంతవరకు డెవలప్ అయిందంటే మన బుక్లో ఉండే వాటి కంటే మనకి ఆన్లైన్లోనే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది సో మీరు మీ మొబైల్ని మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమే వాడండి కానీ చాటింగ్లు ఇలాంటివి చేసుకుంటే మీకు టైం వేస్ట్ తప్ప దానివల్ల కలిగే లాభాలు ఏం లేదు చాట్ ఎప్పుడు చేయాలి మీకు ఏదో ఫ్రీ టైంలో అలా ఉన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్తో కానీ ఫ్యామిలీతో అప్పుడు చాట్ చేసుకోండి అదే కానీ మొబైల్ని చాటింగ్ కోసమే వీడియోల కోసం వాడితే మాత్రం ఇంకా అది మీ ఇష్టం మీరు చదవడానికి ముందు మీ అమ్మాయిల గురించి ఒకసారి థింక్ చేయండి వాళ్ళు అసలు ఏం పని చేస్తున్నారు ఎందుకు ఇలా కష్టపడుతున్నారు మ్యాక్సిమం అంతా తల్లిదండ్రులు ఇలా థింక్ చేస్తారంటే మేము చేసే పని మా కొడుకు కానీ కూతురు కానీ ఇలా చేయకూడదు వాళ్ళు మంచి పొజిషన్లో ఉండాలి వాళ్ళు చదువుకోవాలి మా అలా కష్టపడకూడదు అని అందరూ అభిప్రాయంతో మనం చదివిస్తారు సో వాళ్ళు పడే కష్టాన్ని కానీ ఒక్కసారి మీరు గుర్తుకు తెచ్చుకోండి వాళ్ళు హీరో అయినా కావచ్చు లేదంటే మీ అమ్మాయిలైనా కావచ్చు లేదంటే మీ టీచర్స్ కావచ్చు మీ సాటి ఉంటారు కదా మీకు స్కూల్ ఆర్ కాలేజీలో టాపరు ఎప్పుడు ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఉంటారు వాళ్ళైనా రోల్ మోడల్ పెట్టుకోండి అంటే వాళ్ళలాగా మేము చేయాలి చదవాలి ఏదో ఒకటి సాధించాలి ఇప్పుడు హీరోలు అనుకోండి వాళ్ళేమో ఊరికే రాలేదు కదా టాప్ హీరోలు లాగా వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి ఉంటారు ఇప్పుడు మనం చదవడానికి అందరికీ ఒక ఏమైంది మంచిగా సెటిల్ అవ్వాలి అంటే ఒక జాబ్ చేయాలి అమ్మాయిని సుఖ పెట్టాలి అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి ఇదే కదా నెక్స్ట్ మీరు ఒక గోల్ ఎంచుకోవాలి సో గోల్ అంటే ఇప్పుడు నేను టెన్త్ క్లాస్ అవుతున్నా అనుకోండి టెన్త్ తర్వాత ఏం చేయాలి ఇంటర్ చేయాలి ఇంటర్లో ఏ గ్రూప్ తీసుకోవాలి సో ఇలాంటివి మీరు ఒక ప్రీ ప్లాన్ చేసుకొని ఫైనల్ మీ గోల్ ఏంటి ఇన్ కేస్ డాక్టర్ అయితే డాక్టర్ ఇంజనీర్ అయితే ఇంజనీరు ఐఏఎస్ కానీ అది మీ చాయిస్ అది చేసుకొని మీరు ఒక పేపర్ మీద రాసి మీ గోడకి స్టిక్ చేసుకోండి సో మీ వాళ్ళు స్టిక్ చేసుకుంటే మీరు ఎప్పుడైతే చూసారో సో ఇది నా గోలు ఇది నేను రీచ్ అవ్వాలంటే దీనికి ముందు నేను టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అవ్వాలి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవ్వాలి ఆ తర్వాత ఇంకోటి చేయాలి సో ఫస్ట్ బేసిక్ నేను టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అవ్వాలి ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా ఇది నేను చదివే ఏజ్లో కాబట్టి అలా చెప్తున్నాను మీరు కూడా ఇన్ కేసు మీరు ఇప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే మీరు మీ గోల్ అనేది ఏముంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బ్యాంక్ ప్రిపేర్ అయ్యాను నేను ఐపీఎస్ పిఓ పెట్టుకున్నాను ఆ పిఓ కానీ నా ఇప్పటికీ నా ప్యాడ్ మీద బ్యాంక్ జాబ్ అని ఉంటుంది పెన్సిల్తో రాసుకున్నాను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో రాసుకున్నాను ఇప్పటికీ నా ప్యాడ్ మీద బ్యాంక్ జాబ్ అని ఉంది ఓకే ఇలా సెట్ చేసుకుంటే మనకు అది చూసిన తర్వాత మనలో కసి కలగాలి నేను చదవాలి నా నా గోల్ని నేను రీచ్ అవ్వాలి ఎంత కష్టమైనా సరే అని మీలో కసి అనేది పెరగాలి ఇంకోటి ఏంటంటే మన చుట్టుపక్కల చాలామంది ఉంటారు మనల్ని ఎక్కిరిస్తూ ఉంటారు అరహేళం చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా చాలామంది మనల్ని కించపరుస్తూ మాట్లాడుతుంటారు సో ఇలాంటి వాటికి మనము అది మన ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోవాలి ఓకేనా అంటే వాళ్ళు ఏదో చెప్తున్నారులే మనకెందుకు లే మనకు కాదులే అనుకుంటే మాత్రం దులుపుకుంటే ఇంక ఇట్లా లైఫ్ లాంగ్ అంటే దులుపుకునే పరిస్థితి అయిపోతుంది సో వాళ్ళు చెప్పిన దానికి వాళ్ళకి మన మీద ఒకటి గుణపాఠం చెప్పాలి అని మీరు మైండ్లో ఫిక్స్ అయ్యి అది ఎలా చెప్పాలి కొట్టడమో తిట్టడమో చేయకూడదు సో అది ఏది మనం సాధించి ఒక పొజిషన్కి వెళ్ళాక అప్పుడు మనల్ని చూస్తే వాళ్ళు అరే ఆ రోజు ఇలా అన్నాను అని వాళ్ళకు వాళ్ళే సిగ్గుపడేలా చేసుకోవాలి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి నేను ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది డిగ్రీ అయిపోయింది అప్పట్లో మా ఊర్లో ఒక మా రిలేటివ్ అనమాట ఆయన చెప్పేవాడు అయితే ఇంకే ఒక మా వేరే ఆయన అడిగి మీ ఓడి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే బ్యాంక్ వచ్చి నేను చెప్తూ వాడు బ్యాంక్ జాబ్ కాదు కదా అట్లీస్ట్ గొర్రెలు కూడా కాసుకోవడానికి పనికిరాడు అని చెప్పారంట అది నేను ఇంద్రలు లేని మా ఫ్రెండ్ చెప్పాను సో అది నేను నాకు బాగా తగిలింది హార్ట్ తగిలింది అది మా అమ్మకు చెప్పా మా అమ్మ కూడా బాధపడి అరే మీ ఓళ్ళే ఇలాగ అంటున్నారు సో నువ్వు చదవాలి ఏదో ఒకటి తెచ్చుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎవరు నీ గురించి ఇలా మాట్లాడుకోదు అని చెప్పారు అ
మీకు ఎవరైనా మనకైతే ఎవరైతే హేళన చేస్తారో వాళ్ళని మనల్ని ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటేనే మన మన గురించి ఏమో మనకు తెలుస్తాయి సరేనా మీరు చదివేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ని అండర్లైన్ చేసుకోండి ఇది పెన్సిల్తో అలాంటివి కాకుండా జస్ట్ ఒక రెడ్ పెన్తో కానీ ఇలాంటివి వేసుకుంటే మనకి అవి కొంచెం థిక్గా ఉండి అంటే వెరైటీ కనబడతాయి కదా అవి మనం చూస్తున్నట్లే ఇక్కడ ఈ మ్యాటర్ ఉంటుందని ఒక టూ త్రీ టూ త్రీ టైమ్స్ చదివితే అది మనకి ఆటోమేటిక్గా గుర్తుంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇది వస్తుందని సో ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీరు చదివేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ని అండర్లైన్ చేసుకోండి చదివిన వాటిని ఒక రెండు మూడు రోజుల తర్వాత అని రిపీట్ చేసుకోండి అంటే రిపీ రివిజన్ చేసుకోవాలి మన మనిషికి ఉన్న మనిషి మెదులుకి ఉన్న ఒక అతి చెడ్డ లక్షణం ఏమంటే త్వరగా మర్చిపోతాం ఎంత త్వరగా నేర్చుకుంటామో అంత త్వరగా మర్చిపోతాం సో దీనికి ఒక ఎవ్రీ టూ త్రీ డేస్కి ఒకసారి మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకోవాలి అలాగైతే మనం చదివిపోయి చదివింది మర్చిపోకుండా అలాగే ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీకు చదివిన తర్వాత మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో దాన్ని పేపర్లో రాయడానికి ట్రై చేయండి ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో అది మనకు ఎంత మాత్రం గుర్తుందో మనం చూసుకోగలుగుతాము చదివేటప్పుడు చాలా చూస్తూ ఉంటాము చదివేటప్పుడు అంతా ఇంకా నాకు ఈ క్వశ్చన్ వచ్చులే అనే అభిప్రాయం ఉంటుంది బట్ మనం ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు అంటే ఎగ్జామ్లో కానీ ఇలా రాసేటప్పుడు ఏది ముందుకు రాయాలి అంటే ఏ మ్యాటర్ ముందుకు రావాలి ఏది వెనక్కి రావాలి మొత్తం కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటాము ఇలాంటివి లేకుండా చూడాలంటే ముందు మనం నేర్చుకున్న తర్వాత ఒక పేపర్ తీసుకొని రాయడానికి ట్రై చేస్తే రాసిన తర్వాత బుక్లో ఉండే మ్యాటర్కి మనం రాసిన మ్యాటర్కి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఏది కరెక్ట్ అసలు ఏది మిస్టేక్ చేసాము ఇలాంటివి చెక్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ టైం అలాంటివి చేయకుండా మనం ఎంతవరకు అయితే నేర్చుకున్నామో అది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది మీకు ఏదైనా రాదనుకోండి పక్కన ఉండే మన స్టూడెంట్ తోటి స్టూడెంట్స్ని కానీ ఇంకే మన టీచర్స్ని కానీ ఎవరైనా అడిగి తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే సిగ్గుపడి లేకుంటే భయపడిన అలానే వదిలేస్తే మాత్రం ఇంకా మనం ఆ సిగ్గుతో ఆ భయంతో ఇంకా చాలా కోల్పోల్స్ వస్తుంది సో ముందు డేర్ చేయండి పక్కనే ఉంది మన స్టోర్ చేసి స్టూడెంటే కదా వాడు మీకంటే టాపరే పోయి ఉంటే వాడు వాడిని కోసం చెప్తాడు లేకుంటే మన టీచర్ ఉంటారు వాళ్ళకి అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు సో ముందు మనకు రానేవి నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి రాదులే అని అలాగే వదిలేయకండి మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి